一天是我老婆，这是我们的家务事，关你们什么事儿？你妈！婉清书写情，要我们答应他两件事：第一，绝对不能让静云知道是他救了他；第二，无论如何，你都不许出现在他面前。婉晴，你来了，快坐吧。婉晴，哎，你别乱动啊，有没有好一点？婉晴，谢谢你救了我，不是我说的，是他自己猜的。别这么说，这不算什么。你们先聊，我出去了。我抢走了金帆，你不但不怪我。他愿意救我，你别这么说，万晴。金发爱的人是你，只有你才能让他振作，给他幸福。我只会一次次的把他伤害的更深。事到如今，我已经不在乎他爱的人是谁了。你要真的想谢我，就照顾好自己。等出院了，你就跟他结婚，用你的资产去救乔氏。你的资产现在对乔氏至关重要，有很多人在对他虎视眈眈。你说的是谁？我不清楚，但是事情一天没搞明白，你就所有的人都要提防，连明娇也要提防吗？总之你自己小心，尤其。是要小心莫林天。乔小姐，以前我跟万华也有点交情。创儿，幸好有你出戏，我现在把杂志社转让了，卖的不但没亏，还赚了几百万。创儿，你真是做生意的料。为什么不叫我一起来？我不是怕你忙。不想烦你吗？是吗？壮，你真好。不管发生什么事，在我最无助的时候，你总是会出现在我身边。壮。你可千万不要是坏人，答应我千万不要。我就算再坏，但对你，我一定是好人。不仅对我，对我爸爸，对我奶奶，对我哥，都要好小董，进来吧。你找我？这是燕平葬礼的祷文，是我帮金帆写的。你拿去准备吧。如果金帆没有到场，那谁来念悼词？明娇念吧。过去两个星期，公司人心很乱，你也很辛苦。庄长，会平静下来的。小庄，坐下吧。我乔继云要问你，你是否一心一意的爱我的女儿明娇？我爱明娇，把你手机录音打开吧。
，我这董事长的位置应该很快就要变化了。我希望接替我的人是金帆。如果到时候命运另有安排的话，我希望这个人是你，谢创。我想过了，如果有事情要发生的话，我们是没办法阻止的。按照公司现在这种发展趋势的话，未来什么样子谁也说不好。如果要在莫凌天和你之间选择的话。我宁可是你，因为你就是不帮金帆，也不会害他，所以，我以前任董事长的身份，选择你做我的接班人。乔总，你可以把录音关掉了。嗯、如果日后出了什么问题的话，我希望这条录音可以帮到你。希望你以包容之心对待乔家。嗯，爸，爸，奶奶不知道怎么了，嘴里一直在喊着哥的名字，你快去看看吧。小创，小创啊，你在梦里跟我说的那个故事是真的吗？嗯，真的。我真愿意它变成真的。创，你瘦了。金凡那天回来，你们打架了。还说他不让你娶明娇，为什么呀？我也不知道。你们两个的默契不灵了，你，你什么都不用说了，我老人家什么都明白。不要放弃，人生考验无处不在呀。不会的。没有我们撑着，乔氏早完了。还是先问问自己那个败家的儿子，他身居高位，有没有一天做过一件对乔氏有贡献的事？他有没有一天为乔氏的生意真正操过心呢？交出这样的儿子，你难道自己不应该检讨一下自己吗？金帆，没想到你要跟别人结婚，心里真的很难过。但这是救乔家唯一的办法，你必须要回去跟他结婚。我真的不想看到你这样，你知道吗？我真的很爱那个自私自私、爱欺负我又爱捉弄我的那个臭小子。上车吧
，奶奶已经可以下床走动了。她这几天一直念叨你，静媛在医院里养的不错，工资有点麻烦。香港那个项目又起了变数，有几家合资的法人突然间又变脸了，已经联名向法院起诉我们了。那你呢？离吞并我们乔家还有多远？秦帆，现在不是闹脾气的时候。我们已经收到传票了。我自己做的事情，我自己会承担。你妈妈明天葬礼，你一定要去。一个人对一个人好，并不是要等到他不在的时候。怎么会这样？你是我们公司的法律顾问，怎么会有这些合同呢？你是怎么帮我们公司把关的？哎，乔栋啊，这些合同我确实看过，不过我再看到这些合同的时候，发现和原来的有些出入啊。而能开启这些合同的，只有您和谢总。什么？你什么意思啊？啊？我告诉你，乔氏集团是我们几代人跟着乔老爷子打拼出来的。我能干这种对乔氏集团不仁不义的事情吗？我不是这个意思。那你什么意思啊，老老？现在不是说这些的时候了。呃，乔总啊，现在法院的传票已经到了，呃，合同上是您和令公子的签字，呃，总要做好最坏的打算吧。好了，我知道了，你先回去吧。现在当务之急是要找出一个自保的办法，有你的份吗？份？什么份啊？我是说，你联合夏正了，给金帆下套，现在反过来起诉金帆。不是，乔总，我不懂你在说什么呀？你别跟我装了。派人调查公司高层，结果出乎我的意料之外。啊，你干了什么事情？里面写的清清楚楚，没什么想要解释的吗？枉我信任了你几十年，就换了你这样的忘恩负义。啊，金云呐，你别叫我金云。金窝子的话解释给你听，就像那天开会为战所说的，要怪，就怪你自己不争气的儿子，怪你手下没有一个信得过得力的人才。不错，我是辜负了你几十年对我的信任，可是我不想看到乔氏就这么毁了呀。乔总，你到公司去问一问。哪一个不知道乔金帆是一个玩世不恭、不学无术的败家子儿？公司出了这么大的事情，他作为行政总裁，连个人影都不见了，连一点起码的责任心和荣誉感都没有啊！现在把公司要交给这样的人，我们这老一辈能放心吗？乔董，不要把你的自私伪装的那么伟大。是是是。我是自私，人不为己，天诛地灭嘛。那你们乔家就不自私了。你们乔家从来没有把外姓人放在眼里，没给我们这些当年跟你父亲一同打拼天下的人以尊重。乔总啊，我呢，给你真诚的建议。如果我是你，我让乔金帆负全部责任，我让他坐牢。
。如果不是这样的话，他不会长大的，他不会回头的。你有没有想过，我不会让我儿子去送死？乔总啊，你就是为乔金帆牺牲的再多，他也不会买你的账的。他走了，乔氏还有救。如果你走的话，乔氏真的彻底输了。够了，不要再说了，你给我出去。乔总，出去。好就是想听听你的声音。在家呢？没有，我在享受巴黎的下午茶。今天巴黎的天气啊，非常好。真好。你那边天气怎么样？最近一直都阴天，还可能有大雷雨。你今天什么安排啊？啊，我下午要给一个法国孩子上中文课。晚上呢，我的邻居老太太要跟我学中国菜。季云，怎么了？好像你今天有点不对劲儿啊？是吗？可能是昨天睡得不太好吧，有点走神。啊，怎么又失眠了？是不是公司的事情太多了？你要注意休息，多保重身体。哦，对了，我给你买的维生素，你还记得天天吃吗？我还记得。风姨啊，嗯，有件事情。我想问你，问吧。依你看，一直以来我对金帆怎么样？怎么突然问起这个？是出什么事了吗？啊，没有，没有什么事，只是突然间想知道。季云，这么说吧，我从来都没有妒忌过。但是有些时候，我却妒忌你对金帆的爱，因为我知道这是替代不了的。虽然以前你伤害过他，他一直不敢原谅你，但我知道你是在用另一种方式保护他，爱他。我相信，他也是的。嗯，好了，不要多想了，你自己好好保重。挂了。燕平，这些年来，你为了一个完整的家，你吃了太多的苦。你是我们家最好的儿媳妇，静媛还在医院里休养，金帆还在闹情绪。如果他们两个人都出息，你就算有儿有媳。送你，老太太，家里来了两个人，想以乔家家属的身份出席今天的葬礼。乔董，让我请示你。谁呀、啊？来许，还有穆林天。该来的人不来，不该来的人来了。都希望以亲属的身份，一同出席燕萍阿姨的葬礼。毕竟，我们也是乔家的一份子嘛
，我今天就不参加葬礼了。白雪呢，怀着孩子，她去那样的地方，不太合适吧？奶奶，燕萍阿姨跟我妈的心结，我想在这个孩子出生之前，一定要让她知道这心结已经解了。你们两口子商量的事情，谁挡得了啊？乔东，哎，你的意思呢？都听妈的吩咐。我是一向不反对有孝心的人，那就先吃饭。今天吃素，吃完饭呢，一块儿去吧。金帆呢？等一下，我们出发，经过他公寓，接他一下就行了。你告诉他，如果今天他不出现在自己母亲的葬礼或者坟前，以后就不要回来了。乔家不要这样的子孙，我另有选择。奶奶，你放心，金帆会来的。谢昭后呢？他先过去打点一下。哦，是吗？奶奶，公司跟家里的事情，您就别操心了。等来雪把孩子生下来，您就带着孙子，到时候把事情交给我们处理就好了。你这么说，是什么意思？我的意思，就是希望奶奶您把股权放下。就是放下股权。也轮不到你，爸。您不要用这个阴谋论的眼光来看我，我也只是很理智的看着整个大局。公司啊，随时会有高层侵入刑事诉讼。如果奶奶现在不表明立场的话，我怕到时候她受了刺激，公司的大权会落入旁人的手中。就是我出事了，还有金帆。现在乔氏正是水深火热的时候。怎么能把大权交给这么一个没有责任感、随时会失踪的人做董事长？奶奶，虽说金帆是乔家的长孙，但是为了公司的长远考虑，我觉得您还是得慎重。我听明白了，林天，你的意思是，你是一个人选？莫林天。就算股份不给我哥，也轮不到你吧？奶奶想怎么做决定，不用听你的意见。凝娇，再怎么讲，你得叫我一声姐夫吧？说句公道话，在做生意的天赋上，你们三兄妹中，谁能比得上来雪？再说了，我的能力也是大家有目共睹的，把股份留给来雪，再加上我的帮忙，一定会让乔氏越来越强。那你是想让乔氏姓莫呀，还是姓兰呀？有一点你是没说错，金帆现在没有能力承担这个重任，他已经一次又一次的让我们失望。现在玩失踪，就是因为害怕，才逃避过。川。我还以为你是他最亲近的兄弟，会帮他的。奶奶，在这一点上，我必须要客观。金帆连让我去帮他的机会都没有给我。不过，我可以帮明娇。明娇现在是不会做生意，但是什么事情都可以慢慢的来。我相信，以他的聪明，还有乔氏原有的人脉，他一定行。谢少说的没错，奶奶，您不是最疼我了吗？乔氏再怎么样也不应该落在外姓人的手里。再说，谢双也是乔家的孙女婿啊。一个还没领证的孙女婿吗？行了，我还没死呢，就在这儿争起遗产来了。要说公平，好啊，你们谁能把乔氏从现在这个局面里挽救回来？
，我就把我的股份全都留给谁？怎么，不争了？那就去，把艳萍的葬礼给我办好。争权夺利呀、啊，是每个大户人家的必修课，你们放心。在这方面，我是教授，是专家，我一定撑着，陪你们坚持下去。分头去做自己的事吧手艺还是跟以前一样我母陶艳萍，生于书香之家。从小，母亲给我的回忆都是慈爱的。我永远也忘不了她替我织毛衣的倩影。母亲教我弹琴，伴我学习，培育我从小就有着一份高贵的气质。作为长子，我对母亲的感情最为深厚。我八岁的时候，母亲因病。跟我和妹妹明交隔断了。没有母爱的我变得任性不羁，犹如断线的风筝。直到今年的盛夏，母亲康复，她再一次把我们一家人连接在一起，把我从孤独黑暗中带回到光明的路上。可惜欢乐的日子总是短暂的，也许挽回迷失的我，才是母亲再回乔家的心愿吧。母亲给我的回忆是那么的真善，而我给母亲的，就只有担忧、焦虑，惶惶不可终日。妈，你安心，金帆长大了，乔家的责任我一定会替父亲分担。日后每当我惦念你，我一定会再给你发温馨短信，好吗？永远敬爱你的爱子金帆。七口。
你最对不起的是这两个孩子，从小让他们失去了母爱，也没得到父爱。燕平这十年有一个乔继云一直陪着他，年复一年，日复一日。这个乔继云已经二十多岁了，自带父职，他在替你还债呀。我知道你今天一定会来，你从小就孝顺妈妈。我和儿子都在你跟前了，这些年我一直都欠你一句郑重的道歉。本来以为还有机会可以和你当面讲的，我对不起你，也对不起金帆，对不起明娇，对不起妈，对不起凤仪和来雪。目前只有两条路可以选择，一条路是由责任人，就是那份合同的签署者承担法律责任，同时通过协商和原告签订一个赔偿协议，看是以资金还是以入股乔氏的形式偿还债务。这样处理的好处在于，乔氏不会被分拆拿去拍卖，而且可以维持运作。坏处就是，两个签字人当中有一个需要出来承担法律责任。就是坐牢。如果我们坚持打这场官司，我们可以作为原告提出合同欺诈诉讼。但是，目前劣势是证据不足，取证艰难。而且，即使赢了，乔氏对项目股东的赔偿也要支付，无非就是赔多赔少的问题。这样处理的不好，就是耗时久，不知道会拖到什么时候才能解决。而且，乔氏的声誉会受损，恐怕影响到员工和社会上对企业的信心。你从公司过来，乔氏的情况怎么样？表面上风平浪静，暗底下各怀鬼胎。乔董，您真的决定？其实公司的情况，你比我还清楚。这也是一个损失最小的选择。乔董啊，我不要说了，我已经决定了。哎，你给我说的东西呢？这是我以您私人的名义存下的一笔钱，不计入公司账目，所以和官司没有关系，您仍然可以自由支配。
谢谢你。要是我早一点把公司的真实情况都告诉您，也不至于像现在这样，让您措手不及啊。你不需要这么自责的。其实你早已经通过各种方式提醒我了。嗯。只是我不甘心，想赌一把，结果赌输了。帮我处理一下这笔钱，平均划到明娇和来雪的账上。什么？那都不留给金帆少爷吗？不把他逼到穷途末路，他是不会背水一战的。希望这次我在金帆身上下的赌注没下错。乔董。一定要做这样的选择吗？无所谓，我累了，是时候好好休息一下。一朝君子一朝臣，我走了之后，恐怕你的日子不会好过。你多为自己好好打算一下。哼，我手下的人已经给我放风了，他们已经在计算我的退休金了。是莫凌天的人，还是谢昭后的人坐你的位置？就由谁来执掌乔氏大权？我从毕业起就进入乔氏，从没想过有一天要离开这里。我真是对不住你们这帮忠心耿耿的老员工。乔董，不要这样说。乔氏给了我太多。曾，如果我们没遇见过，你是否还有另一种生活？梦长出了翅膀，飞了多久？找到了另一颗心，才能安静的降落。原来海的尽头还有片天空，你始终牵着我的手，想停止漂泊，在遇见了你。静静陪着你一起感受，看天空。我为你挂满了云朵，相爱过，时间带不走我们的轮廓。要相信，还是一种收获。一路上。相信还是一种收获。